que hay algo que hace especial a una excepción a los indios ranqueles de Lucio de Mancilla es que puede ser leído de diferentes maneras. Entre ellas, una que me parece particularmente interesante es leerlo como literatura de viajes. Porque la literatura de viajes permite dar cuenta tanto, digamos, de eh, el viaje histórico que hizo Mancilla cuando fue de Río Cuarto hasta Leubucó, la tierra de los ranqueles, como, digamos, leerlo como un relato de aventuras, ¿no? Porque ese, ese viaje que él hizo también fue, además de tener un valor histórico, político importante, también, digamos, fue un, eh, una gran aventura. De las dos cosas, de la unión de estas dos cosas, sale ese relato de viajes que es Ranqueles, que, bueno, es, es fascinante hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, eh, por esa doble posibilidad de leerlo más testimonialmente, documentalmente, pero también casi como un relato de ficción. El sacerdote es para los indios alguien a quien venerar. Hay en ellos un germen fecundo que explotar en bien de la religión, de la civilización y de la humanidad. Mientras tanto, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se llaman, pregunto yo, los mártires generosos que han dado el noble ejemplo de ir a predicar el Evangelio entre los infieles de esa parte del continente americano? ¿Cuántas cruces han regado la barbarie con sangre de misioneros, propagadores de la fe? Hay, sin embargo, un título modesto que no se puede reivindicar. Es el de haber cumplido con los indígenas los deberes del más fuerte. Ni siquiera clementes hemos sido. Es el peor de los males. Yo creo que la Iglesia, en este momento, digamos, eran más que nada órdenes religiosas, eh, concretamente los ranqueles con los que tuvieron estrecho contacto todo el tiempo van a ser con los franciscanos instalados en Río Cuarto. Y ahí yo creo que también depende de las propias particularidades que tenían incluso algunos individuos, ¿no? Como esto que yo te decía, como, como antes comentábamos lo del, padre, lo del padre Donati, que va a tener una larga eh, trayectoria de negociar con ellos. Entonces, también muchos sacerdotes intentan interceder ante el Estado Nacional para que no se lleven a cabo, las masacres que se llevaron a cabo, para que ese avance no sea tan violento, para que respeten las familias. La garantía eran los franciscanos, a quienes ya los ranqueles habían venido observando. Los franciscanos en este lugar estaban desde mucho antes, desde 1856 que fue eh, el tiempo del establecimiento definitivo de los franciscanos italianos, los de la propaganda de la buena fe en, en, este, en estos territorios, traídos muy a propósito, no solo por el hecho religioso, católico que conllevaba, sino también para, para la formación, para la enseñanza. Esto era, estaba tan desprotegido, tan olvidado del Dios que ellos traían, que acá el analfabetismo era la dominante, era muy poca la gente que al menos escribía o podía leer. De modo entonces que pudieron acompañar, en este caso, a, al gobierno, ¿no? más allá de que lo, lo encarnara un militar, pero en definitiva, era el gobierno de una incipiente, de una incipiente nación o república ¿no? que todavía, si se quiere, eh, estaba, estaba buscando encontrar su camino. Tenía una constitución, pero todavía había que unir pedazos de país desparramados. ¿no? De modo que eh, los franciscanos 
no en vano hoy tienen ese patrimonio cultural y documental histórico en su poder, eh, no porque se lo quedaron, sino porque fueron protagonistas. Los franciscanos quisieron dar una misa y sacaron afuera el baúl que contenía los ornamentos sagrados. Yo, después de bañarme en el jahuel y de un ligero desayuno de mate con yerba y café, fui a examinar un sitio donde debía hacerse el altar si el viento calmaba. Reconocíamos que a la inmensa majestad de Dios le cuadraba a adorarla bajo las vastas cúpulas azuladas del firmamento. Todos estábamos muy contrariados. El mismo sentimiento nos dominaba. Y viendo que no era posible celebrar los oficios divinos en campo raso, se buscó un rancho. Asearon el toldo lo mejor posible y en un momento los franciscanos improvisaron el altar. Poco a poco fueron llegando hombres y mujeres y ocuparon sus puestos. Los pobres se habían vestido con la mejor ropita que tenían. Como verdaderos creyentes, esperaban con respetuoso silencio el comienzo de la misa. Era la primera vez que en aquellas soledades, entre aquellos bárbaros, resonaban los ecos del humilde confitior Deo Omnipotenti. Los presentes oraban con intensa devoción. Yo los miraba cada vez que la ceremonia me permitía darle el flanco al altar. En algunas mujeres sorprendí lágrimas de arrepentimiento o de dolor. En otras vagaba por su fisonomía algo parecido a un destello de esperanza. Yo creo que eh, Mancilla se hace acompañar por estos frailes porque eh, él quiere que eh, en, en la trayectoria, en el camino ese, también eh, va, haya misa. El padre Donati, por ejemplo, relata en su crónica que lo sorprende la lluvia, que se le cae el altarcito de campaña que tenía. Bueno, una serie de cosas porque partieron ya con esa idea de celebrar misa a pedido de mancilla en, el, en este itinerario. En muchos episodios los sacerdotes siempre aparecen como eh, las personas más comprensivas, los que, bueno, la mirada católica de esa cuestión moralizante y, y siempre pasiva, plausible, de que están siempre predispuestos a todo, eh, aguantan todos los sufrimientos, porque bueno, el viaje resulta decir, él se encarga también de mostrar que el viaje es bastante eh, difícil de afrontar, es como que, bueno, él ha decidió tomar una empresa que es bastante complicada. Y en muchos momentos reparan estos dos pobres hombres que son mucho más grandes, que sufren las enclaves del tiempo, pero que siempre están predispuestos. ¿eh? Y que siempre están muy solidarios, que son muy amables con todos. Y, bueno, y también la recepción de, la, de parte de los aborígenes hacia ellos. Cómo los, los ven como personas mucho más amables, cómo... En cierto modo, se sienten seducidos también por, por la Iglesia y por la, por la religión, por el catolicismo, que eh, nunca puede abandonarse eso tampoco. La Iglesia como institución está claro que sabían dónde estaban, dónde estaban posicionados. ¿no? Tampoco hicieron nada por, digamos, detener el desmembramiento de muchas familias que son capturadas, entregadas a la sociedad de beneficencias y que van a ser entregadas en las casas de familia, eh, con distintos, este, las mujeres, los niños, los hombres para el ejército, le, o bueno, todas las políticas que llevaron a cabo cuando fueron trasladados a la isla Martín García también. Suele decirse que se les impuso a, a los indios los ranqueles la religión. No es el caso de eh, los ranqueles de, de, de La Pampa. 
había sumamente respeto y están las cartas muy fuertes de, donde se ve el sufrimiento del padre Moisés Álvarez porque sí, el gobierno pretendía que se bautizara masivamente a todos porque de esa manera se podía decir en la pampa ya no hay indios son todos cristianos todos parecían estar íntimamente satisfechos de haberse reconciliado con Dios elevando su espíritu a él en presencia de la cruz y del altar mientras duraron los oficios sagrados yo pensé constantemente en mi madre recordaba los martirios infantiles por los que me había hecho pasar y rogaba a Dios por ella y por todos los que amaba era un verdadero honor prestigiar a la religión entre los infieles. Suenan campanas y hacen que se abran los ojos y vea al día despertar conmigo. Se abran los ojos y vea al día despertar conmigo de nuevo. Los indios no se juntan para adorar a Dios. Lo adoran a solas, escondidos en los bosques. Su Dios no es ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los seres vivientes. Creen en un solo Dios con cara y cuerpo de hombre. Dios Cuchahuentru, el hombre grande, o Chachao, el padre de todos. Tiene la forma humana y está en todas partes. Es bueno y hay que quererle. A quien hay que temerle es al diablo, Gualicho. Gualicho está en todas partes. Ocasiona los malones desgraciados, las invasiones de cristianos, las enfermedades y la muerte, todas las pestes y calamidades que afligen a la humanidad. Mi comadre Carmen habla con facilidad el castellano y lo sabía todo sobre las creencias de los indios. Desenterrar un cadáver es muy malo. El alma abandona la carne después de la muerte y va a darle vida a otros cuerpos. Una sepultura es lo más sagrado. Los ranqueles entierran a su familia con el mejor caballo y las prendas de plata más valiosas que tienen. Alrededor de la sepultura le sacrifican caballos, vacas, yeguas, cabras y ovejas, según la riqueza. El caballo y las prendas enterradas son para que tengan en qué andar en la tierra esa, donde deben resucitar. Los demás animales son para que tengan que comer durante el viaje de ida y vuelta. Desde que llegaron los cristianos... Carmen contó que desde que llegaron los cristianos, las tumbas empezaron a profanarse, ya que los hombres buscaban la plata que los indios entierran. Me avergonzaba. Supre de cristiano refugiado, un cordobés de apellido Bustos, condenado por no sé qué crimen y escondido tierra adentro. Murió su hijo y fingiendo adoptar la creencia que hace enterrar al muerto con su caballo favorito, 
le inmoló un cautivo de ocho años, enterrándolo vivo con él para que tuviera quien le sirviera de peón. La civilización no tiene Dios. Reunidos en el fogón, ¿bien? sentados todos en un mismo lugar, a un mismo nivel, cada uno va contando su historia de vida y él la rescata esa historia de vida de la propia voz. Él copia el discurso, eh, cita directamente el discurso del otro, la voz del otro, contando su historia de vida. Y en ese sentido es como que se transforma más real. No es el Martín Fierro contado en verso a través de un personaje al cual se imita una voz, sino que acá es el personaje real, ficcionalizado, que en esa ronda, en esa rueda de todas las noches, compartiendo con él también. ¿sí? En ese sentido, él se ubica al mismo nivel del otro personaje, compartiendo el fogón, tomando un mate y comiendo junto con ellos. ¿Bien? Lo mismo que ha hecho con los aborígenes, hace con los gauchos, con, con todos. Entonces, eso da mayor fuerza, mayor credibilidad, mayor verosimilitud a la obra. Es él dialogando con cada uno. Por insistir en ese sentido, es como un etnógrafo que está registrando ¿bien? directo. No es, no es ficción, no es un escritor contando una historia bonita, sino que es alguien que está ahí dejando un testimonio. A los pocos días procedimos a bautizar a los infieles. Era preciso aprovechar el día. Teníamos que bautizar una porción de criaturas, hijas de cristianos refugiados y de indios. El padre Donati preparó el altar, frente al mismo rancho en que se había celebrado la misa el día antes. Poco a poco fueron llegando hombres y mujeres cristianos con sus hijos e indios e indias con los suyos. Reinaba verdadera animación. Todo el mundo se había vestido de gala. Con cada criatura venían los padres, sus parientes, sus amigos, los padrinos y madrinas. Yo estaba encantado viendo a aquellos infelices honrar instintivamente a Dios. Por la gracia de Dios misericordioso, te bautizo. In nomine Pater, Ile, al Espíritu Santo. Amén. Cualquiera que hubiese llegado a aquellas comarcas ese día, sin estar en antecedentes, se habría creído transportado a una tribu indígena convertida al cristianismo. El altar, los sacerdotes revestidos, las caras extrañas, el aire de solemnidad, todo, todo les impresionaba. Aquellas gentes, alejadas de la civilización, quién sabe desde cuándo, desgraciadas o pervertidas, resignadas a su suerte o desesperadas, ignorantes, vulgares, aquellas mujeres comprendían por un instinto especialmente humano que entre este mundo y el otro, entre esta vida y la otra, necesitamos un vínculo y que ese vínculo es Dios, cualquiera que sea la forma en que le adoremos. En cuanto al bautismo de los indios, Sabemos que la misión de cualquier misionero es convertir a, a, a los que se llamaban infieles, porque no pertenecían a los fieles que pertenecían a la Iglesia Católica, instruirlos, catequizarlos, y el bautismo es el sacramento inicial por el cual esa persona ingresa a, a la fe. Esa era una de las grandes misiones, pero se hacía sumamente difícil por la cultura, por el idioma, por la carencia. Los, los angeles no tenían un, un dios fijo, una, tenían, creían en un superior, pero no determinado como podemos pensar en los mayas, en los incas, de esa manera. La primera noticia que hay es cuando mmm, 
Mancilla va con los padres a, a Lebusco, es el primer bautismo, allí se celebra la primera misa en noviembre, eh, no, en 1870, eh, donde Mariano Rosa hace bautizar a alguno de sus hijos, es la primera noticia que hay. Pusieron una niña en mis brazos. ¿Qué sentimiento dominaba a esas mujeres cuando llorosas o radiantes de jubileo exclamaban como varias veces las escuché viéndolas abrazar con efusión el fruto de las entrañas? ¿Al fin va a ser cristiana? ¿Hija mía? ¿Hijo mío? ¿Qué sentimiento las dominaba? Un sentimiento innato al corazón humano. Un sentimiento que Voltaire mismo ha explicado en una frase célebre. Un sentimiento innato al corazón humano. Si Dios no existiese, sería menester inventarlo. Yo creo que el hecho de que los ranqueles permitieran también el ingreso de Mancilla, que, se, que accedieran a entrevistarse, a entrevistarse con él, también forma parte de las estrategias que ellos venían teniendo hasta ese momento. Y en una situación de alta conflictividad, en un momento muy crítico, obviamente que ellos apelaron a todas las estrategias disponibles. Digo, tampoco era casual que eh, hicieran bautizar a sus hijos y que eligieran a Mancilla o a, otro, o a otros militares para que fueran padrinos de sus hijos. ¿no? Era como una forma también que ellos tenían de, al menos, su descendencia poder resguardarla. Lo sagrado y lo profano se mezclaba y se confundía en mis manos. Había lugares del alma a los que jamás íbamos a llegar. El mal de este mundo no consiste en profesar una mala religión, sino en no poder profesar ninguna. Lucio Mancilla fue a generar un acuerdo y en definitiva de ese acuerdo trató de sacar lo mejor, lo que entendía que era conveniente para su misión. Y él cuando vuelve con los curas al lado, que van a escribir también su propia excursión, es un manuscrito que se conserva en las crónicas del convento de San Francisco, más allá de las diferencias de visión de lo mismo, en definitiva hay coincidencias. Y las coincidencias son el no haber utilizado la violencia, el tratar de haberse hecho entender. Él había hecho, en definitiva, lo que otros no, que era ir a la escena de los hechos, haber convivido con ellos y, por sobre todas las cosas, haber dejado vida y haber traído la suya. Ahora 
mira que sé cómo es el camino y el ritmo. Suenan campanas y hacen que se abran los ojos y vea al día despertar conmigo de nuevo. Suenan campanas y hacen que se abran los ojos y vea al día despertar conmigo de nuevo. Vámonos de acá. Ahora que puedo ver el camino y el río. Vámonos de acá. Ahora que sé cómo es el camino y el río. Me tiro a la orilla a bailar mis pasiones.